9. İstanbul Film Festivali bu yıl oldukça uzun izlediğimiz, takip ettiğimiz bir etkinlik oldu salgın nedeniyle. Şimdi de Ekim ayı geldi. Ekim ayı ne demek? Film ekimi demek. E, tabii ki Kerem Ayan'la tekrar e, buluşmak demek. E, evet Kerem yani hem Film Festivali devam ediyor hem Film Ekimi zamanı geldi. Aslında ikisi de birleşti. E, bu Film Ekimi ile e, İstanbul Film Festivali aslında nasıl devam ediyor? Ekim ayı da oldukça iddialı da e, bir ay. 40 film gösterilecek evet. ve biz e, yine filmlerimize kavuşacağız. Evet öyle. Şimdi e, 9-20 Ekim normalde bizim film ekimi tarihlerimizde evet. ama işte söylediğin gibi festivali Mayıs'tan bu yana online bir şekilde yapıyoruz. Bölüm bölüm açtık. E, o yüzden dedik ki Ekim'de biraz daha kalabalık bir e, film e, sayısıyla gelelim. İstanbul Film Festivali diye gelelim ama içinde film ekimi de olsun o festivalin ilk defa. O yüzden e, eksik kalan daha önce yapmadığımız uluslararası yarışmamızı ve ulusal belgesel yarışmamızı Ekim'de yapıyoruz. Ve de e, galaların adı da film ekimi galaları oldu. Aslında gerçekten de film ekimi olsaydı film ekiminde göstereceğimiz filmler bunlar. Bu seneki e, kan ve e, Venedik'ten filmle olmayan Cannes Festivali ve olan Venedik Film Festivali'nden filmler var. Ve de Berlin'den arta kalan e, birkaç filmimiz var. E, onları da gösteriyoruz. E, o yüzden böyle 40 filmlik ve de bu sefer hibrit bir evet. festival yapıyoruz. Hem salonlarda Aslında, hem online. E, hib, e, sözünü kestim. Hibrit deyince zaten direkt aklıma sen geliyorsun. E, film, İstanbul Film Festivali geliyor. Çünkü e, bu formülü İKSV ve sen e, buldunuz ve uygulamaya başladınız. Şimdi de hemen hemen her yerde bu formül uygulanıyor. Yani hem e, bir taraftan sinemada gerçek olarak hmm. biz izleyebiliyoruz ama istersek online olarak da e, izleyebiliyoruz. Hmm. Bu hibrit versiyon tuttu gibi görünüyor. Yani şöyle aslında şimdi biz ilk bu online'ı hemen başlattık. Evet. Hızlı davrandık aslında. E, Mayıs itibariyle hemen online gösterimlere başladık. Sonra Mayıs Haziran online sonra Temmuz Açık havaya çıktık, fiziksel gösterim yaptık. Sonra Ağustos tatil aldık, Eylül'de online, Çin'de hem online hem sinema. E, olabildiğince yapmaya çalışıyoruz yani şu anda sinemalar açık. Evet. E, o yüzden de bu açık olan sinemaları kullanmak istiyoruz açıkçası. Yani sinemalar açık, tiyatrolar açık. Bir taraftan da işte her yerde okuyoruz da hani bir şekilde sanatı ve bu işi yapanları en azından desteklememiz gerekiyor. Çünkü gerçekten ekonomik olarak herkes çok kötü duruma düştü evet. e, pandemi yüzünden. O yüzden de dediğim gibi ama tabii ki bütün tedbirleri alarak iki salonda ve az seans, günde üç seansla seans sanatlarını oldukça açarak e, hem salonda hem online'da filmleri göstereceğiz. Evet, e, oldukça e, güçlü ve etkili önlemler alındığını e, görüyorum. Yani Caz Festivali'nde e, konserlere gittik. Çok ciddi önlemler vardı ve herkes bu önlemlere uyuyordu. Hatta ben her yerde de söylüyorum. Sokakta dolaşmaktan çok daha güvenli İKSV'nin e, festivalleri. E, o yüzden 3-4 saat filmler arasında ara bıraktığınız salonlar evet, temizleniyor evet, bir evet, yığılma evet. olmasın. E, zaten hep topu da iki salon. Evet onlara çok dikkat ediyoruz tabii ki. Salonları öncelikle işte incelediler. Gerçekten iş güvenli, iş sağlığı ve güvenli ekiplerince salonlar incelendi. Her türlü işte hijyen kurallarına uyuyorlar mı, her şey yapılıyor mu diye tetkik edildi. Ee, senin dediğin gibi işte film arası 4 saat süremiz var ki dezenfeksiyon edilsin. Bütün salon dezenfekte edilsin. İnsanların girişleri, çıkışları yani itiş kakışı olmadan normal bir hızda yapılsın. Her şey rahat ilerlesin diye elimizden geleni yaptık. İşte sinemaların e, şeyleri de e, havalandırmaları da dışarıdan <gülüyor> hava alma <gülüyor> sistemiyle. Ona göre her şey ayarlandı. Ama e, dediğim gibi birazcık yani bizim mesela Temmuz ayında açık havada yaptığımız <gülüyor> gösterimlerde, caz festivali gösterimlerinde de gerçekten ben mesela belki de insanlar maskeni bir noktada çıkartır diye düşünüyordum. Çok bilinçli bir şekilde gerçekten çıkartmıyorlar. O da çok güzel bir şey. <gülüyor> Ve bir taraftan da gerçekten e, yani şu anda bir restorana gidiyoruz. Restorana oturduğumuzda maskeler çıkıyor <gülüyor> bir şekilde ama <gülüyor> yani bu sanat etkinlikleri için hem insanlar geliyorlar hem de çok dikkat ediyor diyorlar böyle şeylere. O da çok güzel tabii. Evet, bilinçli bir kitle geliyor evet, evet, evet, sanatı kesinlikle. takip ediyor. Ve aynen senin dediğin gibi şu anda en çok ihtiyacımız olan hani ruh sağlığımız açısından e, sanatla e, buluşmak yoksa bu günler geçmez. Çok zor günlerden e, geçiyoruz. 
Biraz öyle. Biraz daha da geçeceğiz anladığımız evet. kadarıyla. Böyle devam edecek ama işte bir şekilde e, kendimizi koruyarak alışmaya de devam edeceğiz. Buna evet. başka çare yok. Film festivali de devam ediyor bu arada. Yani Ekim'le de sınırlı değil. değil Çünkü evet. gösterilmeyen, e, yapılmayan yarışmalar bundan sonra herhalde biz yeni yıla kadar film Böyle gidecek. Devam. Evet birkaç ayda yani şu anda Kasım Aralık programı belli bile. Hı hı. E, hemen onlar geliyor arkaya. Ondan sonra Ocak Şubat'ta gelir büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Şey de oldu bize bir taraftan işte Eylül ayında Adana ve Ayvalık Film Festivali ile beraber bir gösterim yaptık. Çünkü onlar da Ayvalık iptal oldu bu sene evet. fiziksel gösterimleri. Adana sadece orada ve çok kısa çok küçük bir seyirciye gösterdi. O yüzden onlara da bir destek attık onları misafir ettik. Şimdi Kasım ayında Alman Göte Enstitüsü'nün Kino diye bir film gösterimleri vardır. Her sene Türkiye'de olur bu festivallere bölünüyor. Hı hı. Onları misafir edeceğiz ve Alman filmi göstereceğiz ve de bu sefer tüm Türkiye seyredebiliyor olacak. Tabii bunun öyle bir avantajı, avantajı da var mi? online'ın tüm Türkiye seyrediyor. Ama ya yani birazdan da konuşuruz. Ee, biz de tabii ki filmleri olabildiğince online'a koymak istiyoruz herkes sayesinde ama bazı şirketler online'a vermek istemiyorlar filmleri. Evet. Saklamak istiyorlar belki ileride vizyona çıkma, çıkmak için. O yüzden de öyle sorunlar da oluyor. O yüzden olabildikleri online'a koyuyoruz ama olamayanları da bir şekilde salonlarda gösteriyoruz. Ee, evet az sormak istediğim noktalardan biri de oydu. Yani, e, gerçekten bir kısmımız e, online'da izlemek istemiyoruz. Sinemada izlemek Hı-hı. istiyoruz. Çünkü sinema sinemada izlenir diyen özellikle de e, film festivali filmlerini sinemada Hı-hı. izlemek isteyenler Hı-hı. var. E, ama tabii ki e, salgından ötürü korkup sinemaya gitmek istemeyen online'da izlemek isteyenler var. Ki online'ın dediğin gibi en büyük avantajı e, yani ülkenin dört bir yanından her yerde izleyebileceğimiz ulaşabileceğimiz filmler olması güzel. Ama burada evet e, neye göre ayrım yapıldı diye soracaktım. Bazı e, firmalar istemiyor, bazıları evet. istiyor. E, bu Ekim ayındakilerde nasıl bir ayrım? Biz hangilerini sinemada Biz, izleyebileceğiz? E, yani gala filmlerinin e, çoğu sinemalarda olacak. Hı-hı. Gala filmlerinin sadece 5 tanesi online'a izin verdi. Geri kalanlar sinemalarda olacak. Ondan başka e, bütün ulusal belgesel yarışması filmleri sinemalarda olacak. Hı-hı. Uluslararası yarışmanın hepsi online'a geçti. Bütün filmleri online'da seyredebilecekler. Ee, yine online'da belges- yani belgeseller hem online'da hem salonlarda olacak. Galalar dediğim gibi 10 tane galamız sadece salonlara hatta 11 çünkü yeni Almodovar eklendi. Evet, Artık 11 oldu. Tekrar evet. Tekrar <gülüyor> Almodovar'ın ve Venedik'teki İnsan Sesi adlı 30 dakikalık e, Tilda Swinton'lı kısa metraje eklendi. E, onu da e, dediğim gibi sinemalarda seyredecekler. Tabii ki bu da bir taraftan da şöyle işte bu filmlerin çoğu vizyona girme planları yapıyor. O yüzden evet. de şu anda o, online'da olmak istemiyorlar. E biz de hiç göstermemektense en azından salonlarda gidip görebilecek insanları engellemek istemedik. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. Ama online'da görmek isteyenleri de çok iyi anlıyoruz tabii ki. Çünkü yani senin dediğin gibi korku olabilir ama hastalık yani kronik hastalığı evet. olan olabilir, girmek isteyen olabilir. Fiziksel engelliler var. Geçen gün bir birisiyle konuşuyordum hatırlamıyorum. Fiziksel engelli teyzem ilk defa film festivalinde deli gibi film seyretti dedi. Evet. O da çok güzel mesela. Hı. Hani evinden çıkamayanlar da bir şekilde ulaşabiliyorlar online'a. Tabii o büyük bir rahatlık oldu ve bu şekilde bir sürede gidecek. Yani belki bu şey Kalıcı olduğundan sonra da sanki yani bu hibrit sistemi yani yarı fiziksel yarı salon e, bu şekilde de devam edecektir bir süre diye düşünüyorum ben. Evet. E, online ile ilgili dediğim gibi hani ilk uygulayanlardan e, birisin festivalle evet. birlikte online gösterimleri. E, i̇lk başta önce herkes e, daha doğrusu çok kişi tepki verdi. Yani online'da izlenir mi ya da online'da yapıyorsunuz bir de bilet mi alacağız? Sanki o filmler bedava geliyormuş buraya gibi. Evet, evet. Öyle bir algı. Online'da olan her şey bedava olmalı ya. Öyle bir algımız var. Yanlış bir algı. Ee, ama sonradan bu oturdu ve herkes yani online'da olduğunda bilet almayı öğrendi ve buna alıştı. İlgi nasıl online'da filmlere? İlgi çok Çünkü iyi. Yani... Ar- ardı arkası kesilmedi. İlgi büyük evet, olduğunu evet. İlgi büyük. Yani ilk başladığımızda bir kere çok büyüktü. Yani online'da film seyredelim mi değil, niye online'a para veriyoruz evet, ve evet. ya niye online'da sınırlı seyirci sayısı var gibi sorular Hı-hı. oldu aslında. Çünkü hani Mayıs ayındaki ilk online'ımız 24 saatte bütün biletler tükendi. Çünkü o dönem bir de tam evde oturduğumuz dönemde evet. sokağa çıkma yasakları var çıkamıyoruz falan o, o döneme denk geldi. Ama yavaş yavaş yani biz de konuşarak anlattık yani biz bu filmlere bir kira parası veriyoruz o yüzden işte sınırlı sayıda seyirciyi açabiliyoruz. 
filan diye. Yani bütün bu şeyler yapıldı. Bir de artık e, ufak ufak eskisi gibi de değil. Yani e, bir sürü paralı şu anda şey var. İşte paralı kanallar var. Yani böyle şeyler de var hayatımızda. O yüzden insanlar yavaş yavaş alıştılar da online'ı da bir mecra gibi görüp ona da para vermeye alıştılar. Ama tabii ki e, fiyatlar çok farklı. Yani online fiyatları çok daha ucuz. Normal sinema fiyatları çok daha pahalı. Biraz öyle gidiyor. E, çünkü işte sinemalarının kirası var. İşte film e, şey kopyaların DCP gelmesi falan. Online çok daha kolay ilerliyor aslında. Hı hı. Ee, salgın ve yaşadığımız bu dijital değişim artık e, hepsine adapte olmaya başladık hatta adapte olduk e, sinemayı e, sinema izleyicisini sektörü nasıl etkileyecek sence yani e, bir kere her şeyden önce zaten gelmeye başladı bir pandemi filmleri furyası yavaş yavaş geliyor, geliyor. zaten öyle filmler de yapılmaya başlandı bir öyle şeyler var ikincisi seyircilerin sinemaya dönmeleri aslında ne kadar zaman alacak onu işte bilemiyoruz yani bir tek evet. sinemada değil bu tiyatro için de yani kapalı Aynen. mekana dönme ne kadar alacak ama bir taraftan da şu anda mesela tiyatrolar ufak ufak başladı ve acayip bir rağbet var çünkü hani insanların senin de dediğin gibi en başta sanat yani birazcık beslenmek istiyorlar yeni bir şeyler görmek istiyorlar hani korunarak gideriz diyorlar o biraz ümit verici tabii ki evet. Ee, Avrupa'da özellikle gayet hızlı ilerliyor aslında. Yani Vendik Film Festivali'nin fiziksel olarak yapılması buna bir örnek mesela. Evet. Daha birçok festival böyle yavaş yavaş olmaya başlıyor. Ee, yani tabii ki bir duraklama dönemi geçirdik çünkü. Bir sürü yapılan film vardı. O filmler vizyona çıkamadı. Daha doğrusu festivallere gidemedi. Festivallere gidemediği için premierini yapamadı. O yüzden evet. vizyona çıkamadı. Ne olacağı belli değil. Yavaş yavaş yani bizim Türkiye sinemasında da böyle filmler var. Evet. Hala bekleyen, işte önce bir yurt dışında açılış yapayım sonra göstereyim diye. Öyle filmler bekliyor. Ee, bazı filmlerin işte prodüksiyonları ileri bir tarihe atıldı. Bir şekilde öyle ilerliyor. Yani birazcık bir e, sorunlu bir dönemden geçtik şu anda. Şimdi bundan sonra ne olacak ona bakmamız lazım işte yine bir sürü setler başladı ama setlerde bazen vakalar çıkıyor hadi duruluyor ya. tekrar başlanıyor falan öyle şeyler başladı ee, bilmiyorum yani çok garip bir şekilde sanki bununla beraber yaşamayı öğreneceğiz gibi bir noktada hani o sürü bağışıklığı evet. dedikleri şeyler evet. bir şekilde onlara doğru geleceğiz gibi aslında gözüküyor bakalım göreceğiz yani çok gerçekten hiç o kadar başından beri çok bilmediğimiz bir şeyin içindeyiz. Hiçbir evet. zaman çok fazla bilgi edinemedik evet. bu hastalık hakkında, nasıl geçtiği hakkında, ne yaptığı hakkında. Bir şekilde de devam ediyoruz böyle evet. yaşamaya. Bakalım göreceğiz ne olacağını. Çok teşekkür ederiz. E, keyifli sohbet için. Ayrıca tüm bu filmleri göstermek için e, verdiğim <gülüyor> mücadele için de. Teşekkürler. <gülüyor> Önümüzdeki günlerde ne yapsak diyorsanız Ekim ayında İstanbul Film Festivali'nin harika bir programı var. İster online ister sinemaya da gidebilirsiniz. Kaçırmayın. Ülkemizin dört bir yanında sanat etkinlikleri salgına rağmen devam ediyor. Ne kadar güzel. Ee, en önemlilerinden bir tanesi en anlamlarından aslında iki tanesi de e, Siirt'te ve Erzincan'daki kısa film festivalleri. Ve Siirt ve Erzincan kısa film festivallerinin Festival Komitesi Başkanı Baran May da bizimle birlikte. Evet, Siirt'te ve Erzincan'da kısa film festivali düzenlemek gerçekten çok anlamlı. Hani o bölgelere de sinemanın gitmesi, üstelik kısa filmin henüz tam olarak Türkiye'nin her yerinde anlaşılmadığını düşünürsek evet. orada kısa film festivalinin olması çok güzel gerçekten. Hani beni de çok heyecanlandırdı. E, buralarda nasıl düzenliyorsunuz festivalleri? E, ki bir tanesi çok yakın Siirt'teki 5 Ekim'de başlıyor. Evet. Ben daha önce 1 ve 2. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'nde düzenlemiştim. Ama iki şehir skalasına tutturmak için Bingöl'den değil de şansımızı Erzincan'dan yana kullandık daha sonra. Siirt zaten sabitti. Siirt'te üçüncüsünü düzenleyeceğiz Uluslararası Kısa Film Festivali'mizin. Erzincan'da ikincisini. Dezavantajlı bölgelere gitmenin bir dezavantajı var. O zaten isminden de belli. Bir de dezavantajlı bölgelere gidip eğer bir şeyler başarabilirseniz bu avantaja dönüyor. O zaman halk, vatandaş, bürokratlar, oradaki nefes alan herkes e, ya burada da bir hayat var, bu şehir yaşanılabilir bir şehir e, diyor. O da bize güç sağlıyor. Biz festival ekibi olarak 11 kişi gidiyoruz ama sonra şehrin nüfusu 110 bin ise 110, 1000 artı 11 gibi hayata devam ediyoruz orada festival boyunca en azından. 
O yüzden oralarda festival yapmanın ben e, çok anlamlı ve e, birazcık da amaçlı olması taraftarıyım. Yani bu, şu an devlet, Kültür Bakanlığı üzerinden ve Sinema Genel Müdürlüğü üzerinden bize destek veriyor bu konuda. Ama yarın, öbür gün bence bütün STK'ların e, ve bütün e, örgütlü yapıların, bütün partilerin, bütün e, şey ayırmaksızın, siyasi, ideolojik hiçbir ayrım olmaksızın herkesin desteklemesi ve e, bu konuda ön alması taraftarıyım. Şimdilik e, böyle güzel gidiyor. Üçüncüsü Siirt, ikincisi Erzincan. Beş, iki de Bingöl'de yaptık. Yedinci festival oluyor. Evet, bayağı sizin için deneyim kazanmış oldunuz böylece. Aslında siz bunları anlatırken o bölgelere sinemanın gitmesi, filmlerin gitmesi çok anlamlı umut gösteriyorsunuz aslında. Orada da hayat olduğuna, oradaki insanların da nefes alması için bir fırsat. Biz sadece bir kısa film festivali değiliz. Biz kısa film festivalini yaparken açılışta ve kapanışta konser düzenliyoruz. Hı hı. Bugüne kadar Göksel, Kalben, işte Resul Dindar, şu an aklıma gelmeyen sanatçılar kusura bakmasın Kolpa gibi popüler sanatçıları getirdik zaten. Artı tiyatro gösterileri yapıyoruz. Tek kişilik. Yani festival aslında kısa film festivali olarak gidiyor ama e, biz kendi koşullarımızı şartlarımızı zorlayarak ve oradaki bürokratların desteğiyle e, paydaşlarımızın desteğiyle bir anda aslında festivali birazcık festival dışına da çıkartıp böyle bir şenlik e, gibi yapıyoruz ve tiyatronun olduğu, sinemanın olduğu, e, konserin, müziğin olduğu bir e, başka bir dünya açılıyor. O açıdan bizim festivallerimiz klasik kısa film festivalleri kategorisinde değil ama ismimiz öyle. Evet e, ama çok güzel yani tüm bunları kapsıyor olması gerçekten festival havası evet, evet. esiyor. O şeyde. hava var. Evet, evet. E, peki Siirt'i e, biraz açacak olursak hangi filmler gösterilecek sonuçta Tabii. uluslararası bir e, kimliği de var festivalin ki uluslararası film festivali yapmak kolay da evet. değildir. İlişki gerektirir, e, iletişim gerektirir. Siirt'te neler olacak e, ve daha sonra Erzincan'da. Tabii ya eskiden o ilişkileri kurmak en azından uluslararası filmlerin katılmasını sağlamak çok zordu. Çünkü e, enforme bir çağ değildi ve enforme bir dönem de değildi. Doğal olarak da araya birilerinin girmesi, birilerinin birilerine referans olması gibi gereklilikler vardı. Yani bürokratik engeller vardı diyelim. Ama artık öyle değil. Twitter'dan, sosyal medyadan, herhangi bir kanaldan, mailden ulaşıp insanlara film festivali yaptığınızı iletebiliyorsunuz ve oradan başvurular geliyor. 82 tane yabancı film başvurumuz var bizim sadece Siirt Film Festivali'nde. Hı hı. Erzincan'da da muhtemelen aynı rakamları yakalayacağız. Siirt Film Festivali'nde 82 başvuru var ve coğrafyalar da çok enteresan. Kırgızistan, İran, Suriye, Mısır, e, Lübnan'dan gelen filmler var. Daha çok Orta Doğu ve Orta Doğu menşeli. Almanya'dan, Almanya'dan Türkler tabii Hı-hı, daha çok evet. e, katılıyor. E, bu önemli bir şey bizim için ve finalde de zaten 5 tane kısa film kaldı. Yani 301 film başvurumuz vardı bizim. Hı hı. Ön jürimiz bunu 24'e indirdi. 24 filmin 5 tanesi yabancı. Muhtemelen yani bu 5 ödül veriyoruz biz. Birinci, ikinci, üçüncü ve jüri özel ödülü. Bir de İbrahim Hakkı, Siirt'in yerel ama aslında ulusal bir değeri bütün Türkiye halkının. Türkiye Bu coğrafyaların gördüğü en önemli astrolog ve bilim adamlarından biri İbrahim Hakkı. Siirt'te çok bilinen ama Siirt'e gelenlerin ilk defa tanıdığı birisi. Onun adına özel ödül veriyoruz 2 yıldır. Toplamda 5 ödülümüz var. Muhakkak bu sene bir yabancı alacağını ben düşünüyorum. Evet. Yani bu öngörüm. Tabi ana jüri neye karar verirse orada saygı duyacağız kendilerine. Evet. Ana jüri başkanlığımızı Şükrü Avşar yapıyor. Yılların Aynen ama dediğim gibi yabancı filmlerin sayısı ve katılımı bundan sonra çok daha fazla olacaktır. Çok daha fazla artacaktır. Her yıl artarak tabii, tabii. devam eder. Diğer kısa film festivallerinde olduğu gibi. Erzincan'da ben 5'ten de fazla bekliyorum. Yani 4 Ekim. Son başvuru tarihi bu arada. Bunu da söylemiş olayım Erzincan'da. Hem film başvurusunu daha fazla bekliyorum süre uzun olduğu için. Hem de e, ön, yani ön jürinin finale alacağı filmlerde yabancı film sayısının daha fazla olacağını düşünüyorum. Doğu Güneydoğu'daki dezavantajlı bölgelerde insanlar e, oraya gelen bürokratlar, oraya gelen doktorlar, oraya gelen öğretmenler, oraya gelen polisler, askerler, Dışarıdan gelenler diyelim daha geniş bir tabirle dışarıdan gelenlerin nefes alması için ve dışarıdan gelenlere oraların cazip gelmesi için çok da fazla bir şey gerekmiyor. Sanatsal kültürel aktiviteler gerekiyor. Çünkü bu insanları oraya siz maaşınızı atıyorum 5 katı fazla verdiğimde bağlayamazsınız. Bir adamın Siirt'te içtiği suyu Erzincan'da yediği döneri sevmesi için sadece para şart değil ve gerekli de değil. Para sadece işte onda bir falan etki ediyordur o adamın oraya bağlanması için. Ama o adam orada eğer İstanbul'da bulabildiği kültürel platformları, İstanbul'da bulabildiği sanatsal aktiviteleri her gün bulamasa bile, her an bulamasa bile, İstanbul'daki sıklıkla bulamasa bile, Erzincan'da, Siirt'te bulursa 
o adam için Siirt'te, Erzincan'da dünyanın en güzel memleketi olabilir. Bu kadar kolay bir şey aslında. O yüzden festivallerin İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de tabii ki yapılsın, devam etsin. Antalya'da devam etsin, Adana'da devam etsin. Ama inanın bana Siirt'te, Erzincan'da, yarın Diyarbakır'da, Mardin'de, Urfa'da yapılan festivallerin değeri çok daha fazla bu ülke için. Festivalde bir yenilik yapıyoruz Siirt Festivali'nde. Erzincan'da daha karar vermedik. Ama Siirt'te karar verdiğimiz için söyleyeyim, öyle kapatayım konuyu. Siirt'te e, ilk defa şöyle bir şey olacak. E, bu pandemi sürecini avantaja çevirmenin bir e, faydası diyelim. Pandemide en çok zorlanan meslek grupları vardı. Yani aşırı zorlandılar bu meslek grupları. Nedir bunlar? Öğretmenler. Özellikle doktorlar ki şehit verdiler yani sağlık şehidi oldular. Öğretmenler, doktorlar, polisler ve e, en önemlisi çocuklar. Çünkü evet. biz hepimiz Okulları çocuklara daha... çok da iyi davranan bir virüs olmasına rağmen kendimizden önce çocukları koruduk. Ve o kadar ileriye gittik ki çocuklara nefes alma imkanı vermeyip evlerinde oturttuk. Evet. Biz de festivalde 5 gün boyunca şöyle bir program gerçekleştirdik. Ee, önce çocuklara çocuk filmleri izleteceğiz. Hı hı. Sonra öğretmenlere, öğretmenlere özel film izleteceğiz. Sonra sağlık çalışanlarına, sağlık çalışanlarına özel film izleteceğiz. Seanslar olacak. Hı hı. Ondan sonra polislere en son valilik ve halk yani evet. bürokratlar ve halk iç içe izleyecek. Finali halkla beraber yapacağız. Kültür sanatın önemini, insanlar için önemini, büyük şehirde yaşayanlar ve küçük şehirlerde yaşayanlar için önemini çok güzel anlattınız. Ağzınıza sağlık. Mesela. Umarım bu festivaller sadece Siirt'le ve Erzincan'la da sınırlı kalmaz. E, hemen her şehirde çok güzel festivallerimiz olur ve orada da mut çoğalır. Evet. İnsanlar daha umutla bakarak yaşarlar. Çok İnşallah. teşekkür ederiz. Sağ Ellerinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Önümüzdeki günlerde ne yapsak diyorsanız Siirt ve Erzincan'ın da uluslararası kısa film festivalleri var. Kaçırmayın. <gülüyor>
Gazeteci yazar Umur Talun'un yeni kitabı Senin Adın Korona Olsun, İnsanlığın Salgın Maceraları raflarda yerini aldı. Kitap yaşanmış hayat ve salgın hikayeleriyle günümüze ışık tutarken sınırların, milliyetlerin ve kuşakların ötesinde hepimizin bir diğerine nasıl bağlı olduğumuzu da anlatıyor. Buğra Gülsoy'un yeni romanı İkinci Kıyamet, İnkılap Kitabevi etiketiyle ön satışı çıkarıldı. Kitap, boksör Sabri Mahir'in hiç bilinmeyen hikayesinin detaylarını duygu yüklü bir dille anlatıyor. 